साइकोमोटर डोमेन साइकोड मोटर डोमेन अनीता हैरो ने डेवलप किया था उस टेक्सोनोमी जो कि 1972 में इसकी जो लेवल्स हैं वो छः लेवल हैं इट्स इट कंप्राइजेज ऑन सिक्स लेवल्स और जो कि सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटीज पे है कि जैसे हमने बात की कि जो कॉग्नेटिव डोमेन है वो आपके हेड से रिलेटेड है कि माइंड आपका क्या सोचता है उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी क्या प्रैक्टिस और क्या लेवल्स हैं देन आपका एफेक्टिव डोमेन है जो कि हार्ट से रिलेटेड है कि कोई इंसान उसकी पर्सनालिटी किस तरह से वो उसको रिफ्लेक्ट uh, करती है उसको वो किसी चीज़ को वैल्यू किस तरह से करता है और जो साइकोमोटर डोमेन है उसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे या हैंड्स की एबिलिटीज़ पे जो उसकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं जो भी उसकी uh, जो साइ साइकोमोटर डोमेन इज बेसिकली योर रिलेटेड टू योर बॉडी कि आप बॉडी को किस तरह से फ्लैक्सीबल बनाते हैं और किस तरह से उसकी मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं एजुकेशन में साइकोमोटर डोमेन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की जितनी रिफ्लैक्स मूवमेंट है जो उनकी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से आई कॉन्टैक्ट हो गया बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो so, सबसे पहले जो लोएस्ट लेवल आता है दैट इज रिफ्लैक्टिव रिफ्लैक्स मूवमेंट रिफ्लैक्स मूवमेंट जो है वो आपकी इन बर्थ होती है फंक्शनल फंक्शनल इन बर्थ होती है और जो कि डेवलप होती है थ्रू आउट योर लाइफ जैसे कि स्ट्रेचिंग करना स्टिफिंग करना रिलैक्स करना ये सारी चीज़ें एक कुदरती तौर पर आपको एक गॉड गिफ्टेड होती हैं रिफ्लैक्स मूवमेंट देन आपकी फंडामेंटल मूवमेंट आ जाती हैं जिसमें आप कोई पैटर्न बनाना जैसे बच्चा स्लोली स्ट्रेचिंग तो वो इन बर्थ करता है स्टिफिंग करना रिलैक्स करना लेकिन उसको वॉक करवाना रनिंग करना या फिर जंपिंग पुशिंग पुलिंग मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से देखना है आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करवाना है तो वो फंडामेंटल मूवमेंट है जो कि एक सेकंड स्टेज आता है देन आपकी आती है परसेप्चुअल एबिलिटीज जिसमें एक कैनेस्थेटिक डिस्क्रिप्शन होती है विजुअल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन है अडल्ट्री डिस्क्रिमिनेशन है या फिर कॉर्डिनेशन ऑफ आई एंड हैंड है आई और फूड का जो है वो कॉर्डिनेट करवाना कि किसी आ, बच्चे की जो बिहेवियर है उसको बैंड बैंडिंग की तरफ लेकर आना बाउंस करवाना खाना पीना राइट करवाना सारी चीज़ें अगर आप उनको डेमोस्ट्रेट करें कि अगर आपने उनको एक फंडामेंटल मूवमेंट के टाइम पे आपने बच्चे को सिखाया कि वॉक करते हुए आपने उसको ए बी सी सिखाई अब आपने परसेप्चुअल मूवमेंट में आपको आपने ए बी सी सिखाने के साथ साथ आपने उससे कह ये कहा कि इसको कॉपी करो किसी और चीज़ में तो अब एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना एक परसेप्चुअल एबिलिटी क्रिएट करना है आप अगर उनको टाइकोंडो में एडमिशन दिलवाते हैं टाइकोंडो के जो टीचर हैं वो उनको एक स्टेप सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स का काम है कि वो अब उनको रिस्पॉन्ड करें उसी तरीके से वो फिज़िकल एबिलिटीज़ जो है वो उनको डिवेलप करें फिज़िकल एबिलिटीज़ में आप उनको किस तरह से आ, ये बेसिकली लिंक्ड होती है कि आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कितना मूवमेंट आपकी कितनी क्विकली है कितना प्रिसाइजली आप कोई मूव करते हैं आप अगर स्टैंड बाय आप खड़े हुए हैं और अपने टो को आपने टच करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं तो आपकी सडनली uh, आप कितना जल्दी से स्टॉप कर जाते हैं कितना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप ये फिज़िकल एबिलिटीज़ में ये कहें कि बच्चा अगर 120 हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोग्राम्स की कोई चीज़ उठानी है तो उसने 120 ट्वेंटी किलोग्राम की चीज़ उठा सकता है या नहीं उठा सकता तो उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रैचबल होना चाहिए उसकी बॉडी को इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली उन चीज़ों को उठा सकें देन स्किल्ड मूवमेंट जहाँ पर आपके बच्चे में टाइपिंग की अगर आपने कोई ऐसी स्किल सीखी है जो कि उन्होंने प्रैक्टिस करते करते वो स्किल आ, आ गई है लेट सपोज अगर टाइपिंग की स्किल है वो एक बंदा जो टाइपिंग करते करते बच्चा जो है वो सीख जाता है इसी तरीके से आपकी स्कैटिंग की या फिर जगलिंग करना के दो बॉल के साथ आप किस तरह से फोर बॉल के साथ जगल करना एक आम इंसान के लिए इतना तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है लेकिन जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं जो गेम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं 
हैं म्यूज़िक के अगर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए अगर म्यूज़िक के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो उतना ज़्यादा उसको एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता है और उतना ईजीली उसको परफॉर्म कर लेता है स्किल्ड मूवमेंट वो हैं जो कि आप सीखते हैं और सीखने और प्रैक्टिस के बाद वो आपको मूवमेंट आती हैं देन आपके नॉन डिस्कर्स कम्युनिकेशन है जिसमें आप फैश आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं आप जेस्टर्स शो करते हैं पोस्चर्स शो करते हैं अब अगर टीचर्स हैं जब आप टीच टीचिंग करते हैं तो बहुत सारे आपको आ, इस तरह के जेस्टर्स शो करने होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को वर्बल की बजाय आप नॉन वर्बल उनको जेस्टर शो करते हुए अपना मैसेज कन्वे करते हैं लेट सपोज अगर टीचर है वो अपने आ, हाथों का जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बोलना भी बहुत ईजी हो जाता है साथ साथ आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सुनते भी हैं और वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत ईजीली समझ जाते हैं तो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन वो है जहाँ पे आप अपनी वर्ब्स को या वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते इनफैक्ट आपकी बॉडी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो आपके इंटरप्रेटिव मूवमेंट्स हैं जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं आप उनको शो करते हैं जो बॉडी चॉइसर्स आप या बॉडी पोस्टर्स जो आपके हैं वो शो करते हैं कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं साइकोमोटर डोमेन उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है जैसे आपका कॉग्नेटिव डोमेन उसी तरीके से आपका इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन तीनों डोमेन आपके जब प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो ही आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी सोसाइटी में प्रोड्यूस करते हैं एजुकेशन का काम है बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज प्रोड्यूस करना इन द सोसाइटी और एजुकेशन के थ्रू ही आपका कॉग्नेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन अगर आप ये देख लें कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसकी मेंटल एबिलिटी है लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसकी उसको रिलेट नहीं कर पा रही उसकी वैल्यू ही उसने नहीं दिया उसके इफेक्टिव डोमेन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ अगर जो इफेक्टिव डोमेन भी स्ट्रांग हो गया है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कम्युनिकेट कैसे करना है टीचर के साथ किस तरह से बिहेव करना है स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है अगर आप फैमिली में हैं तो आपने कैसे बिहेव करना है अगर आप बाहर कहीं आप शॉपिंग एरियाज में हैं वहाँ पे अगर आपने आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे बिहेव करना है तो यू आर नॉट एजुकेटेड योर एजुकेशन इज रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनालिटी वेन जब आपकी पर्सनालिटी इस तरह से हो जाती है दैट मीन्स यू आर एन एजुकेटेड यू हैव गॉट सम स्किल्स यू हैव गॉट सम मॉरल वैल्यूज और कॉग्नेटिव वैल्यूज आपने कॉग्नेशन आपका तभी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस रखता है जब आपकी uh, सारी चीज़ें आपकी जो बॉडी है वो माइंड हार्ट और हैंड के साथ कॉर रिलेट कर रही होती है सो ऑल द डोमेन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन